Yeah, today we are going to be starting a new uh, sermon series. Hoje que a gente vai começar uma nova série de sermões. Uh, we are going to go through this month the nesse, book of James. Nesse mês a gente vai estudar o livro de Tiago. And we are going to be talking about a very uh, broad topic in this book. Então a gente vai falar de um tópico bem abrangente. Which is a uh, spiritual integrity. Que é a integridade espiritual. So uh, throughout this month and probably part of uh, December as well. Então durante todo esse esse mês e talvez um pedacinho de dezembro. Uh, we are going to be going through this uh, this book and things that are subtopics of the spiritual integrity in this book. A gente vai passar por esse livro e ver sobre a integridade espiritual. So I highly recommend you to if you have the time, if you have availability. Então eu te recomendo muito se você tiver tempo e disponibilidade. This is a book of five chapters only. Esse é um livro que tem só cinco capítulos. And if you are an, an average reader, e se você for um leitor assim da média, you can read this book like in 40 minutes. Você consegue ler esse livro em 14 minutos. 40. Ah não, em 40 minutos. Yes, and um, I really, I really highly recommend you to read this book throughout the month. You know. E eu te recomendo muito para você ler esse livro nesse mês. So if you pick one chapter. Então, per se, day, então se você pegar um capítulo por dia, uh, uh, starting on Monday, começando na segunda, on Friday you already finished this book. Na sexta você já está terminando esse and livro. And if you do this on the other week as well, e se você fizer na próxima semana, you finish this book twice. Você faz, você termina esse livro por duas vezes. So you can read this book at least four times in a row. Então você consegue ler esse livro pelo menos quatro vezes na sequência. And you know what happens when you are repeating and reading the very same thing? Então, e você sabe o que acontece quando você lê a mesma coisa repetida às vezes? It starts going through our veins. Começa a fazer parte das nossas veias. Now imagine God's word being part of who you are. Agora imagina a palavra de Deus fazendo parte de quem você é. So I encourage you from tomorrow start reading the book of James, one chapter per day. Então eu te encorajo a partir de amanhã a começar a ler o, cap... o... o livro de Tiago, um capítulo por dia. And if you have 40 minutes for your devotional or one hour for your devotional. E se você tiver 40 minutos de devocional ou uma hora de devocional. You can read up this book in one day, every single day. Imagine you reading a book of the Bible every single day. Você consegue ler esse livro todos os dias. Imagina você ler o um livro todos os dias. End of the month you're going to come here and you're going to know this by heart. No final do mês você vai poder vir aqui e saber de de cor. Okay, so let's start a little bit different today. Então vamos começar um pouquinho diferente hoje. Um, I want you to participate on this icebreaker I'm gonna do here. Eu quero que você participe desse desse quebra-gelo que eu vou fazer aqui. So if you could identify yourself. Então se você pudesse se identificar. Using a only one identifier. Usando apenas uma palavra. Not one not one word but maybe one sentence. Não apenas uma palavra, mas talvez uma senten, uma frase. With just one ID, one identifier. Com apenas um identificador. Yes, and it, this identifier must not be your name, nor surname as well. E esse identificador não pode ser nem seu nome nem seu sobrenome. So I want you to participate. Who's first? Eu quero participar. It cannot Quem é be. Primeiro? I want you to participate. Who is who is going to be to go first? Eu quero que vocês participem. Quem who's vai going, ser primeiro? Who's going to identify him yourself? Quem vai se identificar? Okay, here, first one, first courageous one. Primeira corajosa, vai lá. Okay, wow, that's interesting. I'm a dissatisfied woman. She is an unsatisfied woman. Yeah. Who else? Quem okay. Mais? Eu sou uma okay, mulher ansiosa. Wow. Ok. Wow, that's quite revealing. Bem revelador. Who else? Quem mais? Saved by grace. Foi Good. salvo pela graça. Who else? Quem mais? Raji. Não, não tem. Não tem mais pecado. Não tem mais pecado na minha vida. So there is no 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 more sin in their lives in her life. Who else wants to identify? Okay, back there. He's a man. Okay. Yeah, this Ele is é um very, homem. Okay. This is very important these days, guys. Esse é muito me. importante yeah. hoje em dia. <laughs> yeah. Okay, no one else more? Ninguém mais? Okay. Okay, so the passage we have for today is 
we are going to read just one verse of the Bible. Então para a passagem que a gente vai estudar hoje é apenas um versículo. And it's going to be the first verse of the book of James. E vai ser o primeiro versículo do livro de Tiago. Yeah. Yeah, it says James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. Que diz Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. So before we get started, let's just say a quick prayer. Então antes da gente iniciar, vamos fazer uma pequena oração. Lord, we thank you. We thank you for today. Senhor, nós te agradecemos por hoje. We thank you for your word. Agradecemos pela palavra. We thank you because you are here with us. Te agradecemos porque o Senhor está aqui conosco. And we pray for wisdom. E nós te pedimos sabedoria. Wisdom from the Holy Spirit. Sabedoria vinda do Espírito. And we pray that your Holy Spirit have the freedom uh, that He wants here to operate within us. E nós te pedimos para que o Espírito Santo uh, opere livremente aqui em nós. So feed us here, feed us here uh, one more time today. Então nos alimente novamente hoje. Pai, Through your word. Através da tua palavra. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So you might be asking probably what a greeting in a letter has to do with uh, spiritual integrity, right? Então você pode estar se perguntando o que que uma saudação de uma carta pode ter a ver com spiritual integrity. Com integridade espiritual. Because um, you know today is just an introduction. Hoje é apenas uma introdução. Because I just want to lay a foundation on what is it needed on how we can achieve spiritual integrity. Porque eu só quero colocar uma base do que é a integridade espiritual. And uh, the first thing I want to for us I, I want to clear here for us to make it clear. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para nós is that um, sometimes we have uh, an incomplete grasp of what integrity means. Então, porque às vezes a gente tem uma ideia incompleta do que integridade é. But in the verse 4 uh, of this letter, the verse 4 of the, the chapter 1 of the letter of, uh, of James. Mas no versículo 4 do capítulo 1 de Tiago, In some translations, James is going to use the word integrity. Em algumas traduções, o Tiago vai usar a palavra integridade. But the meaning of this word in this context in this passage mas o significado dessa palavra nesse contexto dessa passagem means complete or to be complete significa estar completo or to be mature ou estar maduro so just so I can give you a little bit of illustration here só para te dar uma ilustração aqui so I want you to imagine uh, in spiritual integrity eu quero que você imagine a integridade espiritual as, a, as if you are a puzzle in God's hands como se você fosse um quebra-cabeça nas mãos de Deus. Where God is putting together every tiny little bit piece. Onde Deus está colocando, está arrumando, está colocando as peças do quebra-cabeça em ordem. So in the in the end you can become this beautiful picture of what God wants you to be. Para que no fim você se torne aquela figura linda que Deus quer que você seja. So integrity is the final picture of of God's servant. Então, integridade é a figura lá, a foto final do servo de Deus. And, uh, when we read this letter, e aí, quando a gente lê essa carta, uh, the first, uh, words of this letter, as primeiras palavras dessa carta, we also see the word a gente também pode ver a palavra servo. So what does ha what does servant has to do with integrity? Então, o que que servo que tem a ver com integridade? Because you know this word servant, it's the same as the word slave back in the old back in the uh, old culture, the culture of James. Porque essa palavra servo na época da cultura aqui do livro de Tiago significava também escravo. And it means that back then a slave, he would be a servant of one and only one master, only one lord. Então significava que essa pessoa seria servo de apenas um senhor. Yes, but today. Mas hoje. Uh, for us to understand spiritual integrity. Para que, 
para que a gente yeah. possa entender. Desculpa, integridade espiritual. But what is the foundation of spiritual integrity? Ou o que é a base da integridade espiritual? We must understand what service or what is to be a servant. Então a gente tem que entender o que é serviço, o que é ser um servo. Because you know, I feel that many people have misunderstood the meaning of service. Porque eu tenho na mente que muitas pessoas entenderam errado o que significa serviço. Or maybe we were told, we were taught, Ou talvez ensinaram para gente something distorted about service. Ensinaram para gente algo distorcido sobre serviço. Because you know there will be first this, this first group of people who will understand service. Porque tem esse primeiro grupo de pessoas que vai entender serviço. I mean they will put the value of being a servant. Quer dizer eles vão colocar o valor de ser, de, do serviço In the service itself. no serviço propriamente dito. Why is this a mistake? Por que, que isso é um erro? We are gonna understand that by understanding who James was. A gente vai entender isso entendendo quem Tiago era. But before I speak to you, who was James? Mas antes de eu te falar quem o Tiago era, I just want to explain this idea of valuing the service, the service itself. Eu quero comentar com você o que é essa ideia de valorizar o serviço propriamente dito. No, none of you here gave this example. Ninguém daqui deu esse exemplo. When I was asking you first, hey, what is your identifier if you could not, could not use your name? Quando eu te pedi para se identificar sem usar o seu nome. Because I'm, first I'm really glad that no one said Pessel. <laughs> Eu estou bem feliz que ninguém disse o Pessel. It would be quite weird to say, hey, eight, nine, zero, six. <laughs> yeah. Seria bem estranho alguém falar oito, seis, zero, seis. But when you go, for example, on Instagram. Mas quando você vai para o Instagram. And you see the bio of someone on Instagram. E que você vê lá a bio de alguém no Instagram. You are gonna see someone saying, hey, I am a wife. Você vai ouvir alguém, vai ver alguém dizer, eu sou uma esposa. I'm a husband. Sou um marido. I don't know, I'm son, I'm daughter. Sou filho, sou filha. Or other people will say, oh, I'm a software engineer. Ou vai dizer a profissão, sou um engenheiro de software. I'm a housewife. Dona de casa. But someone will identify, many people they will identify themselves as the service that they are performing. E muitas pessoas vão se identificar pelo serviço que eles estão fazendo. Other people, as I said, they will identify themselves as the sort of relationship they have to other people. Outras pessoas vão se identificar através do relacionamento que elas têm com outras pessoas. For example, as I said, I'm a mother, I'm a father. Por exemplo, como eu disse, eu sou uma mãe, eu sou um pai. I'm a friend. Sou um uh, amigo. But what is the pitfall here? E qual que é a armadilha aqui? The pitfall here is that the success of the service that you are performing a armadilha aqui é que o sucesso da atividade que você está fazendo, do serviço, is going to depend on the result of it. vai depender do resultado disso. For example, I will give you an example. Vou te dar um exemplo. Imagine you, that you are going to, your, to, a, a parent, to a meeting of parents in the school of your son. Imagina que você está indo lá para uma reunião de pais no, na escola do seu filho. And then the, the professor starts speaking about your son. E aí os professores começam a falar do teu filho. And they'll say, oh, he has the best grades in the school. E vai dizer, nossa, ele tem as melhores notas da escola. He behaves really well. Ele se comporta muito bem. He helps his other friends. Ele ajuda os outros amigos. And then you as a mother or you as a father. E aí você como pai, como a mãe. How are you going to feel? Como vocês vão se sentir? You're going to feel really happy, really proud because of this. Vocês vão se sentir muito orgulhosos com isso. If the, te the, te the teacher in the room says, hey, who is the mother of this, this guy? Se a professora na sala de aula falar quem é a, a mãe desse cara? You'll be the first one to raise hands. Hey, this is my son. See, see, my son here. Você vai ser o primeiro a falar esse é meu filho. But what is the problem here? Mas qual que é o problema aqui? I'm saying, hey, my identity. Eu estou dizendo que a minha identidade. My service of being a mother or being a father. Meu serviço de ser a mãe ou um pai. Is the most important thing for me. É a coisa mais importante para mim. But then you go to the next. A parents meeting in the school. Mas aí você vai para a próxima reunião de pais na escola. And there in that meeting you you heard the following words. E aí na sua reunião você escuta o seguinte. Hey, I don't know what to do about your your son anymore. Olha, eu não sei o que fazer com seu filho mais. This guy he speaks, he talks all, all over the class. Ele conversa muito. He messes around. Ele bagunça muito. What are you gonna do when you get home to the child? 
O que, que você vai fazer com o seu filho quando você chegar em casa? Você, you put me to shame in that school. você vai falar assim, nossa, você me envergonhou na escola. De um jeito que você vai até ter vergonha de falar, esse é meu filho. Why? Por quê? Because you put the servant, the value of the service, of being a servant, of being a mother. Porque você colocou o valor de ser mãe, do serviço de ser mãe. You, you put the value of the service in the service itself. Você colocou o valor do serviço no serviço propriamente dito. Or you can just change the word of service here and put title. You put the value of service on the title you have. Ou você pode trocar o serviço por título. Você coloca o valor do serviço no título que você tem. And it goes to everything else, to everything. E isso se encaixa em tudo. Because if I come here and I say that I'm proud of being a pastor, for example. Porque se eu vier aqui dizer que eu tenho orgulho de ser um pastor, por exemplo. And then I baptize someone. E aí eu batizo alguém. And the other day the person is like I don't know, alcoholic on the street. E aí no outro dia essa pessoa tá alcoolizada na rua. So what are you gonna think of this? See, I'm a, I'm, a, I'm a failure. E aí eu vou pensar o que sobre isso, que eu sou um fracasso. See, that guy put me to shame que ele me colocou, é, me deixou envergonhado. Why? Because I am valuing most my title. Por quê? Porque eu estou valorizando o meu título. And then I will start identifying myself as someone who was, you know, uh, uh, who is weak or who is a failure. E aí eu vou começar a me identificar como alguém fraco ou um fracasso. And you know, and it's quite, it's quite funny in the Bible because there is another problem with this as well. Isso é bem engraçado na Bíblia, porque também tem um outro problema. In the, in Matthew, the chapter 10, no capítulo 10 de Mateus, we see the introduction of the 12 disciples. a gente vê a introdução ali dos 12 discípulos. E você vê que, para alguns dos discípulos, eles foram identificados pela relação que eles tinham com outras pessoas. E alguns discípulos eles foram identificados pelo relacionamento que ele tinha com outras pessoas. For example, the Bible will say, "Hey, this is Judas, son of Zebedee." A Bíblia vai falar, esse é Judas, filho de Zebedeu. Yes. So, but the question is, who was James? Mas a pergunta é, quem era Tiago? James was the main leader of the church. Tiago era o líder principal da igreja. The church in Jerusalem. Da igreja de Jerusalém. Now imagine you come to someone or someone coming to you. Oh, do you know? I don't know. Do you know Neto? Imagina alguém chega para você e fala, você conhece o Neto? Oh no, I don't know. Ah, Neto is the brother of someone. Aí você fala, não, não sei. Ah, o Neto é irmão de alguém. Oh, do you know Mary? Ah, você conhece a Maria? Oh, Mary, sister of uh, jo Joana. A Maria é irmã da Joana. So you live your life relying on what, on your relationship to someone else. Então você vive a sua vida baseado no seu relacionamento com alguém. To the point that if that person does something wrong, ao ponto de que se essa pessoa fizer algo errado, you are gonna be wrong as well. Você também vai ser o errado. But then, when we look at the James, main leader of the church in Jerusalem. Mas aí a gente olha para Tiago, o líder principal da igreja em Jerusalém. James was once in a meeting, in a very important meeting. O Tiago estava uma vez numa uma reunião muito importante. And who was there in this e quem estava também nessa reunião? Paul, Paulo, Peter, Pedro and other apostles. e outros apóstolos. And you know what they were about in that e sabe o que, que eles estavam falando nessa reunião? They were about to decide eles estavam prestes a decidir if the Gentiles, it means you and me, se os gentios, que são nós, que somos nós, você e eu, We would have to adhere to the rules or to the laws of the Jews of the Old Testament. Se a gente teria que seguir as leis dos judeus no, no Velho Testamento. You means that, that that laws that you cannot eat bacon. Isso significa que a gente não poderia comer bacon. So, for example, and they were there. Tiago, and James was there. E aí o Tiago estava lá. And it was his responsibility to define this. E era a responsabilidade dele definir isso. So Holy Spirit put him in a, in a, in a position. E aí o Espírito Santo colocou ele numa posição. Where he had to decide not only the future of the church back then. Em que ele não tinha que decidir apenas o futuro da igreja but, naquela época. But put him in a position that he needed also to decide about the future of ours here today. Mas colocou ele numa posição que ele tinha que decidir sobre o futuro até da gente hoje aqui. Tiago ou James. Tiago. He was also brother of Jesus Christ. Ele também era irmão de Jesus Cristo. So it means that Tiago he raised with Jesus in the same household. 
Então significa que o Tiago ele cresceu com Jesus na mesma casa. It means that because you know when we say Jesus Christ, porque você sabe quando a gente fala Jesus Cristo, sometimes we overlook something here. Algumas vezes a gente deixa passar algumas coisas aqui. Because Jesus is a name. Porque Jesus é um nome. But Christ is not a name. Mas Cristo não é um nome. Christ is a title. Cristo é um título. Christ means Messiah. Cristo significa Messias. It means that James. Significa que o Tiago. He was the brother of the Messiah. Ele era irmão do Messias. And Messiah in the first century for the Christian people and e, for us as well. E Messias lá no primeiro se, é, século e para nós também. He was the king. Ele era o rei. It means that Tiago, that James was the brother of the king. Significa que o Tiago era irmão do rei. Now imagine this church as receiving the letter from from James. Agora imagine essa igreja recebendo a carta do Tiago. It's a letter from the leader from Jerusalem. É uma carta do líder de Jerusalém. It's a letter of the most important, most preeminent guy of this of of the Christian of the early church. É uma carta de alguém de uma pessoa muito importante da igreja primitiva. And then they open this letter. E daí eles abrem essa carta. And the first line says, hey, Tia, uh, James. E a primeira, o primeiro versículo diz, Tiago. Servant of Christ. Servo de Cristo. Why? Por quê? Because Tiago was not putting the value of the service. Porque o Tiago não estava colocando o valor no serviço. He was not putting the value of the service in the title he had. Ele não estava colocando o valor do serviço no título que ele tinha. He was not putting the value of the service. Uh, in the things that he was doing only. Ele não estava colocando o valor do serviço apenas nas coisas que ele estava fazendo. He was not putting what uh, the value of, of what he was doing. Ele não estava colocando o valor nas coisas que ele estava fazendo. Only because of the relationship he had to other people. Não apenas por conta do relacionamento que ele tinha a outras pessoas. But he would say, I am the servant of Jesus Christ. Mas ele vai dizer que ele é o servo de Jesus Cristo. He didn't Cristo. say, I am the brother of Christ. You know. Showing his badge. Ele não apresentou lá o crachá dele dizendo que ele era irmão Because de Jesus Cristo. Because imagine if, it, if James was alive to this day. Porque se ele tivesse vivo até agora. Many, many uh, journalists on, on, the, on the, his doorstep. Muitos jornalistas lá na casa dele na he porta. He explained us everything about Jesus. How was it to live with Jesus? Iriam perguntar, viu? Me fala como que era viver com Jesus. Who, who are you? Quem é você? You are brother of Christ. Você é o irmão de Jesus. And he's going to say, I was, I am a servant of Jesus Christ. Mas ele vai responder, eu sou um servo de Jesus Cristo. Why? Por quê? Because the value is not in the service itself. Porque o valor não está no serviço. The value is in to whom you are providing the service. Mas o valor está a quem você está servindo. The value is who are you serving? O valor está em quem você está servindo. And, but there another misunderstanding about this. Mas tem um outro equívoco sobre isso. Because if there are people who is going to put the value of the service in the service itself. Porque se há pessoas que vai colocar o valor do serviço no serviço propriamente dito. There are other people. Tem outras pessoas. That they will put the value on the service. Que vai colocar o valor do serviço. Thinking how much they are going to profit out of that service. Pensando no quanto ele vai lucrar desse serviço. And for us to understand that. Então para a gente entender isso. It means that uh, I don't put the value on the service anymore. Eu não vou colocar mais o valor no serviço. But I will put the value on the salary I will have out of the service. Mas eu vou colocar o valor do serviço no salário que eu vou receber por ele. What do I gonna have? What profit am I gonna get out of it? Qual é o lucro que eu vou tirar disso? But for us to understand why this is important, we need to understand the situation of the recipients of the letter of, of James. Então para a gente entender o porquê que isso é importante, a gente precisa entender a importância disso para quem recebeu a carta. If you see in the first in the, in the verse that we just read here, se você perceber no, no versículo que a gente acabou de ler aqui, you are gonna see who are the recipients of this letter. A gente vai ver quem recebeu essa carta. He says to the twelve tribes scattered among the nations. Ele diz as doze tribos dispersas entre as nações. Who are those twelve tribes? Quem são essas doze tribos? And what does that mean? Uh, scattered among the nations. E o que significa dispersas entre as nações? 
Well, let me just give you a little bit of an explanation here. Então, deixa eu te dar uma pequena explicação. You know Abraham, right? Sabe Abraão, né? God made a promise to Abraham. Então Deus fez uma promessa para Abraão. Came, and they came Isaac, son of Abraham. E aí veio Isaac, o filho dele. And then Isaac had Jacob. E aí Isaac teve Jacó. And then Jacob had 12 sons. E aí Jacó teve 12 filhos. And out of these 12 sons came the 12 tribes of Israel. E as 12 tribos são desses 12 filhos. So what happened then? God promised the land to Abraham. E o que aconteceu ali foi que Deus prometeu uma terra a Abraão. Which is called Palestine. Que é a Palestina Nowadays. hoje em dia. And then the years rolls by. E aí os anos passam. And God gave this land to these 12 tribes. E aí Deus deu essa terra para essas 12 tribos. And during a certain period of time. E durante um certo período de tempo. Especially during the kingdom of David. Especialmente durante o reinado de Davi. The nation of Israel was very prosperous. A tribo de Israel foi muito pros, próspera. A nação de Israel foi muito próspera. Yes, but then David died and came his son Solomon. E aí Davi morreu e veio o irmão dele and Salomão, o filho dele. Came. E o filho dele também veio. And then the kingdom of Israel was set apart, was split into two kingdoms. E aí o reino de Israel foi dividido em dois. There are the kingdom of north and the kingdom of south. O reino do norte e o reino do sul. But then eventually those two kingdoms because of the sin against God. Mas eventualmente esses dois reinos por conta do pecado contra Deus. They were taken by different nations. Essas duas esses dois reinos foram levados por diferentes reinos. The, the kingdom of north was taken by the Assyrians. O reino do norte foi levado pelos assírios. And the kingdom of south was taken by the Babylonians. E o reinado do sul foi levado pelos babilônios. And while the nation of Israel was in, was captive. E enquanto o reino de Israel foi levado cativo. They spread all over the world. Eles foram se espalhando por todo o mundo. But then when we advance in history and we come to the book of Acts. E aí a gente vai avançar na história e vai lá para o livro de Atos. There was the day of Pentecostes. Teve o dia de Pentecostes. And in this day of the, of the in the day of the in the day of the Pentecostes was the day where the church was launched. E no dia de Pentecostes foi o dia que a igreja foi levantada, iniciada. Yes, when the Holy Spirit came down. E quando o Espírito Santo veio. And the church started by the power of the Holy Spirit. E a igreja começou através do poder do Espírito. But then, short after that, mas aí, logo depois disso, the church became to be persecuted. A igreja começou a ser perseguida. And then those people here, those Jews, e aí esses judeus aqui, they spread it all over the world to flee from the persecution. Eles se espalharam por todo o mundo para se livrar da perseguição. What does that remind you? O que que isso lembra você? Have you seen the Ukrainians? Você viu os ucranianos? Have you seen the Palestinian people, Israel, Israelite people nowadays? Vocês viram os palestinos, os israelitas? They are spreading to all over the world eles because estão, of what's going on in their nation. Eles estão se espalhando por, pelo mundo inteiro por conta do que está acontecendo nas nações deles. Have, have you seen the hardships they are going through? Vocês têm visto as dificuldades pelas quais eles têm passado? So that's that's similar. Então isso é parecido. What, with what was happening here to the recipients of this letter. Isso é parecido com o que estava acontecendo aqui nos para os que receberam essa carta. If these people they were they stood in Jerusalem. E se essas pessoas estiveram ali em Jerusalém. They would be probably dead. Eles provavelmente estariam mortos. But then they went to different cities, to different towns, different nations. E aí eles foram para diferentes cidades e nações. And they started facing trials. E eles começaram a passar por provações. And the, the main of those was lack of money. E a, ma a maior provação delas era a falta de dinheiro. And something was going on within the churches. E algo estava acontecendo nas igrejas. Because you know it was not something of one church only. Porque não era apenas uma igreja apenas. Are you still with me? Say amen. Vocês estão comigo amen. ainda? Wow. Thank you. So they were still the, uh, James is writing to a group of churches. Então agora a gente tem um grupo de igrejas. And, and James is writing to those churches. E o Tiago estava escrevendo para elas. So it was a problem that was not happening in one church only. Não era um problema que estava acontecendo em apenas uma igreja. But it was a problem that was happening in several communities. Mas era um problema que estava acontecendo em muitas comunidades. And in the chapter 2, the verse 1, 2 and 3. No capítulo of this book, 
no capítulo 2 desse livro, versículo 1, 2, 3. We are going to see which problems was going on within the church. A gente vai ver quais problemas estavam acontecendo nessas igrejas. James will say that those people, those believers, o Tiago vai dizer que esses crentes, they were showing favoritism toward a select group of people over other group of people. Eles estavam mostrando favoritismos para um grupo seleto de pessoas. So what Tiago, what James was saying was, então o que o Tiago estava dizendo era, hey, in your gatherings, olha nas nossas, nas suas reuniões, if you treat the one who got inside, se você tratar aquele que acabou de chegar, with wearing a gold ring. É, usando um, um anel do, do, de ouro. And you say, and you say to this person, hey, sit there. E você diz para essa pessoa, olha, senta aqui. But the other people will say, oh, you can stand over there. E para outras pessoas você fala, oh, você pode ficar por aí. Hey, you don't, you don't understand. You, you, it means that you don't understand the gospel, right? Isso significa, rightly. Isso significa que você não entendeu o evangelho certo. But then, what is the matter here? You might be saying, but Hanau, how is this relevant for us today? Mas você pode pensar, Renan, por que isso é relevante para nós hoje? Because we can sit everywhere here in this room. Porque a gente pode sentar em qualquer lugar aqui. So here comes the problem. E aqui vem o problema. Because when Tiago is, when James is saying someone who is wearing a gold ring. Porque quando Tiago diz que alguém está usando um, um anel de ouro. He's not saying that the married man or married woman should be treated different. Ele não está dizendo. With favoritism. Ele não está dizendo dos casados que tem que ser tratados com favoritismo. Today for us this is something really common, right? Hoje para nós é muito comum ter um anel. But back then, mas naquela época, people who was wearing this sort of ring, pessoas que estivessem usando esse tipo de anel, usually they have a high position in the government. Geralmente eles tinham uma posição alta no governo. They were very rich and very powerful people. Eram pessoas ricas e poderosas. Now imagine yourself here. Agora imagina aqui. Immigrant você é imigrante. You need your documentation. Você precisa dos seus documentos. You need your visa. Precisa do seu visto. And you see like the guy from Urjon going on here. The director of Urjon coming inside. E aí você vê o diretor do Urjon vindo aqui. Man, you're gonna come home. You want water? Sorry, I don't have soda, but I have water. I have cake. Você vai lá para ele, Pio, você quer uma água? Olha, eu não tenho refrigerante, mas tem água. Quer um pedaço de bolo? You know, after the server, I will store a piece of cake for you here, just for you, because you're special. Depois do culto eu vou te guardar um pedacinho de bolo porque você é muito especial. What is the principle here? Qual que é o princípio aqui? It's not money. Não é o dinheiro. The thing is that they were understood. They were understanding service. O problema é que eles estavam entendendo o serviço. And they were putting the value of service. E estavam colocando valor. On what they could get back out of it. Em o que eles conseguiriam é, disso no so, lucro. So and that can indeed and that and this can be very subtle for us today. Isso pode ser bem sutil para a gente hoje. Because, come on, I will just walk, I will just talk to people who are equal to myself. Porque a gente pode falar com pessoas apenas com pessoas iguais a nós. You know that guy, he think like me. Aquele cara pensa como como eu. He has the same habits like myself. Ele tem os mesmos hábitos que eu. And you know I'm feeling lonely here. Olha, eu estou me sentindo bem é, sozinho aqui. So I will invest in that guy. Então eu vou investir nessa pessoa. So I can end up with my loneliness. Para que eu possa lidar com a minha solidão. So when we think this way, it's quite easy for us to distort very nice actions. Então dessa forma é bem fácil para a gente distorcer é, atitudes legais. For example, I remember that I met a guy here. He's not here anymore, not in Poland anymore. Eu me lembro que eu conheci uma pessoa. Ele não está aqui mais na Polônia. But uh, this guy, he was like going on the social media Mas esse cara, ele tava indo lá nas redes sociais. and because in his company Porque na empresa que ele trabalhava, he would receive a bonus, ele um bonus if they would refer to someone else to get a job se ele referisse, colocasse alguém como referência para conseguir And if this person went through the process, the hiring process e se essa pessoa fosse contratada, and was approved contratada, This guy would receive a lot of money or a, a, a nice amount of money. Essa pessoa receberia uma boa quantidade de dinheiro. So what he was doing, he was going onto the social media and saying, "Hey, there is this position, there is that position and so on." Então ele ia nas redes sociais divulgar as posições abertas. Why? Because he loved people in this in this occasion. Por quê? Porque ele amava as pessoas. And he himself he would say, "No, it's because I want the money, man. Não. It's a nice bonus. Come on." Não, é porque ele queria o dinheiro, era um bom bônus, né? 
So in the same way, these people were behaving like that. Então da mesma forma essas pessoas estavam agindo assim. And if we think, and if we put the value of the service in the profit we are going to make out of it. Então se a gente coloca o valor do serviço no lucro que a gente vai ter, we are going to start putting price tags on people. A gente vai começar a colocar a etiqueta de preço nas pessoas. I'm going to start looking at people as a sack of money. Eu vou começar a olhar as pessoas e enxergar uma bolsa de dinheiro. Oh, this one, a hundred zloty. Olha, esse vale 100 zloty. That one, 1000. Oh, this worth more. I need to invest in this one. Aquele ali é mil. Ah, vale mais, então eu preciso investir nele. Then I will favor one person over the other. Então acaba tendo favoritismo. And what is the other problem with this? E qual é o outro problema com isso? When we put the value on the profit we are going to take out of the service. Quando a gente coloca o valor no lucro que a gente vai tirar, we start looking at other people's position. A gente começa a olhar nas posições das outras pessoas. And we are going to despise their position. E a gente começa a não gostar da posição daquelas pessoas. Or we are going to even despise our own position. Ou até mesmo passar a odiar as nossas posições. You know because I remember one day I was speaking to someone. Porque me lembro de um dia que eu tava conversando com alguém. Back in the days and I, we were speaking about the spiritual gifts. Um dia aí que eu tava falando sobre dons espirituais. And I remember that the person uh, that was speaking. E eu lembro dessa pessoa com quem eu tava conversando. I suggested the person, hey, I'm not sure. Olha, eu, eu sugeri, falei, olha, eu não tenho certeza. But it might be that uh, your spiritual gift mas pode ser que os seus dons espirituais and it, uh, the person didn't even uh, uh, wait for me to finish e a pessoa nem esperou eu terminar but he, the person was already discouraged right he was uh, the person was like okay i can sweep the ground e a pessoa já estava desencorajada ela pensou assim ok eu, eu vim para varrer o chão as it was some sort of you know menial job that no one cares that is has less value than any other job como se isso fosse um trabalho que não não é valorizado. And no, but there is this story. Probably I've, I've talked about that already. Mas aí tem a história que talvez eu já tenha conversado sobre ela. Back in Brazil, I was uh, hearing from this pastor. Mas lá no Brasil eu estava ouvindo that, sobre esse pastor. That he went to South Korea. Que foi para a Coreia do Sul. And he was visiting some churches over there. E estava visitando umas igrejas lá. And he went to a church, a, a mega church. E, e aí ele foi numa igreja Super grande. With over 10,000 of people. Com mais de 10 mil membros. And in just one Sunday there would be more uh, five five services. E num único domingo tinha cinco cultos. With 2,000 of people. Com duas mil pessoas. And this pastor he was crazy because after every service. E esse pastor ele era louco porque depois de todo o culto. Everything was perfectly clean in the building. Tudo era perfeitamente limpo. And he was saying no, there must be a failure here. E ele sempre pensava, olha, tem que ter uma falha aqui. There must be something missing here. Tem que ter algo sendo esquecido aqui. And then, no, I'm, I'm gonna go to the bathroom. Ah, então eu vou no banheiro. Because, come on, it's not everyone who likes to, to clean the bathroom. Bathroom, I'm gonna find something there. Ah, porque ninguém gosta de ir para o banheiro. Eu tenho certeza que eu vou achar alguma coisa lá. And he got into the bathroom. E ele ia ao banheiro. And he said that everything was clean. E ele via que estava tudo limpo. And then he looked underneath the sink of the bathroom. E ele olhava embaixo da pia do banheiro. And he said, man, underneath the sink was everything was crystal, crystal clean. E ele viu que até embaixo da pia estava tudo limpo. And he came to one of the deacons of the church and said, E ele foi para um dos diáconos da igreja e disse, Hey, how can that be possible? Como que isso pode ser? Everything possível? is so clean. Tudo está tão limpo. I, I went to the bathroom, sure that I would find something. Eu fui ao banheiro tendo certeza de que eu iria encontrar alguma I coisa. I even looked underneath the sink. Eu até olhei embaixo da pia. But it was clean. Why? Because no one is gonna look underneath the sink. Porque estava limpo, ninguém olha embaixo da pia. And the deacon replied. E aí o diácono respondeu. God will see. Deus vê. Jesus is gonna see it. Jesus vê. Why? Por quê? Because the value of the service is not the, in the service itself. Porque o valor do serviço não está no serviço. The value of the service is not on how much you're going to profit out of it. O valor do serviço não está no quanto você vai lucrar dele. The value of the service is in to whom you are serving. O valor do serviço está em para quem você serve. You know that's why one of the first things I I I always try to tell people when they first come in here. Isso é uma das coisas que eu sempre tento dizer às pessoas quando chegam aqui. I, that I back in my 
algo que eu aprendi lá no meu I país. Say, hey, I am going to frustrate you. Olha, eu vou te frustrar. Probably this church is going to frustrate you somehow. Provavelmente essa igreja vai te frustrar. Why? Por quê? Because you know if you enter here. Porque se você entra aqui. And I don't know for some sort of craziness you think you're like serving me. Se de alguma forma tá servindo a mim. I'm not going to be able to pay you enough. Eu não vou ser, eu não vou estar, não, não vou ser capaz de te pagar de volta. I'm not going to be able to to uh, to meet your expectation in everything. Eu não vou ser capaz de cumprir as suas expectativas em tudo. But there is someone who does. Mas tem alguém que cumpre. And that's why we are here today. E é por ele que a gente está aqui hoje. And that's why we work for him. E é por isso que nós trabalhamos para ele. And that's why our identity e é por isso que a nossa identidade, Other than son and daughter of him, além de filhos e filhas dele, is servant of Jesus Christ. é sermos servos de Jesus Cristo. And let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. Kingdom of heaven, o reino de, do céu, is the best company ever to work on. É a melhor companhia para a qual a gente pode trabalhar. You know, because this company, porque nessa companhia, you don't even have to work to receive a salary. Você nem precisa trabalhar para receber o seu salário. Because you have been paid in advance. Porque você já foi pago, é, pago com antecedência. Two thousands of years ago. Há mais de dois mil anos. Your credit was getting done on your account. Was getting to your account already. O seu crédito foi colocado na sua conta já. Without your even doing anything. Nem precisou você fazer nada. Because the Bible was said about the sheep, about the lamb who was dead before the foundation of the world. Porque a Bíblia já fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Bible will say about about the church, you were chosen before the foundation of the world. A Bíblia vai dizer que a igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. So everything that we are doing here, então tudo que a gente está fazendo aqui, is not to be paid. Não é para ser pago. It's not because I'm going to get some profit out of it. Não é porque a gente vai tirar algum lucro disso. But it's because the salary is already on my account. Mas é porque o salário já está lá na nossa conta. It's because the serve, the servant of the servants already paid the price. É porque o servo do servo já pagou o preço. So while here in this earthly kingdom. Então enquanto estivermos aqui nesse reino terrestre. I need to do in order to be something. Preciso fazer algo para ser alguém. In the kingdom of God. No reino de Deus. I must be in order to do. Eu devo ser para fazer. So we are servants in the name of Jesus Christ. E nós somos servos no nome de Jesus. And this is the foundation. E essa é a fundação, a base. So we can have be complete spiritually speaking. Para que a gente possa ser completos espiritualmente falando. Because integrity falando. is oneness. Porque integridade é exclusivity. Exclusividade. We are serving to just one Lord. A gente está servindo apenas um Senhor. Because come on, imagine with me here. Agora imagina eu aqui. That you have a two full-time jobs. Alguém que tenha um emprego de dois empregos de período integral. And you have to work on these two jobs. E você tem que trabalhar nesses dois empregos. Every day. Todos os dias. At least 16 hours per day. No mínimo 16 horas por dia. At best. No melhor. A Sunday like this would come. A Sunday like this one would come. Um domingo como esse viria. How would you feel yourself? Como você se sentiria? Exhausted. Exausto. Why? Por quê? Because you are serving to two lords. Porque você está servindo a dois senhores. Because whenever we got into our company, porque sempre quando você chega na sua empresa, many times we are not working as, as if we are working to the Lord. Muitas vezes a gente não está trabalhando como se a gente estivesse trabalhando para o Senhor. But sometimes we are working for Mammon. Mas oh. Mammon. Sometimes we are working as as if we are working for Mammon. Então algumas vezes a gente está trabalhando como se a gente estivesse trabalhando para Mammon. Para mamão, mamão, mamão. Yeah. So, what is the the principle here? Então qual que é o princípio aqui? The value of the service. O valor do serviço. Is to who are who you are serving. É a quem você está servindo. And the question is, who are you serving? E a pergunta é a quem você está servindo. Or how servindo? many lords are you serving? Ou quantos senhores você tem servido? Amen. I want to pray with you today. Amém. Eu quero orar com vocês hoje. 
I want to pray so God can uh, bring it to us the spiritual integrity, the spiritually, the spiritually full fullness. Eu oro para que Deus traga para gente a, o espírito completo. So we can serve not out of profit. Para que a gente possa servir não pelo lucro. Not out of the service itself. Não pelo serviço mesmo. But out of our love for God. Mas por amor a Deus. Lord, we are here in your presence. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. And we thank you for your word. Nós te agradecemos pela tua palavra. And we pray one more time for this series of sermon here. E nós te pedimos mais uma vez por essa série de sermões. Lord, the foundation for the servant. Senhor, a base de ser servos. Oh, the foundation for integrity. A base da integridade. Is to be servant of yours. É ser o seu servo. It's to be a servant of only, only one Lord. Lord, and please, we pray that your Holy Spirit can empower us here today. So we can have only you as our Lord. So we can learn out of Jesus. Who washed our feet in that cross. Que lavou os nossos pés naquela cruz. The, who served you. Que serviu ao Senhor. Not out of profit because he had already everything. Não pelo lucro porque ele já tinha tudo. Lord, make us recognize that we have everything in Christ. Senhor, nos faça ver que nós temos tudo em Jesus. And that all those things that comes after that. E que tudo que vem depois disso. Are just add-ups. Só são somas. Because we are here for your glory. Porque nós estamos aqui para a tua glória. And we are here for you, Lord. E nós estamos aqui para o Senhor. In the name of Jesus Christ, we pray. Jesus, nós oramos. Amen. Amém. So if you listen to this sermon. Então se você ouviu esse sermão. And you are watching us over stream. E você está assistindo a gente de casa. And you want to be a servant of Jesus Christ. E você quer se tornar um servo de Jesus. Please lift us a message. Por favor, nos deixe uma mensagem. Leave us a message. And we are going to reach you out. Nos deixe uma mensagem que a gente vai entrar em contato. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amen.